എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആംഗുലർ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആംഗുലാർ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എൻവിറോൺമെൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നോഡ് ജേഴ്സ് വേണം നോഡ് ജേഴ്സ് വേണം ദെൻ എൻ പി എം വേണം നോഡ് ജേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ പി എം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് ദെൻ ആംഗുലർ സി എൽ ഐ വേണം സി എൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലറിൻ്റെ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് ടൂളാണ് ദെൻ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വേണം കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതും ആവാം നമ്മൾ വി വി എസ് കോഡാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഈസി ടു യൂസ് ആണ് സോ ഏതും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിക്കാം വി എസ് കോഡാണ് ഞാനൊന്നും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോഡ് ജേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോഡ് ജേഴ്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജെ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരെ ഒഫ്യൽ നോഡ് ജേഴ്സിൻ്റെ ഒഫ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അതിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെർഷന് നേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് നേരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോർമൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നോർമൽ ഇൻസ്റ്റാൾ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതിനുശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ പി എമ്മും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അടുത്തത് ആംഗുലർ സി എൽ ഐ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് സി എൽ ഐ ഡോട്ട് ആംഗുലർ ഡോട്ട് ഐ ഒയിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ കാണുന്ന ജസ്റ്റ് കമാൻഡ്സ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എൻ പി എം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ പി എം കമാൻഡ്സ് നമ്മളെ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റിൽ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ ആംഗുലർ സി എൽ ഐ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആംഗുലർ സി എൽ ഐ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഡിറ്റർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് കാരണം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വി എസ് കോഡാണ് സോ വി എസ് കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ് ഡോട്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് കോമിലോട്ട് പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ എടുക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് നോർമൽ പ്രൊസീജർ ആണ് സോ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആംഗുലർ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻവിറോൺമെൻ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആംഗുലർ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൽ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാണ് ലൊക്കേഷനിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വേണ്ടത് അവിടെ കമാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദെൻ എൻ ജി ന്യൂ എന്താണ് ഫയൽ നെയിം അത് അടിക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫയൽ നെയിം എന്താണ് പേരടിക്കുക ഞാൻ മൈ ആപ്പ് എന്താണ് ഫയലിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ക്ലിക്ക് എൻ്റർ സോ അപ്പോൾ ആംഗുലർ റൂട്ടിങ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റൂട്ടിങ് നമ്മൾ യെസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നു റൂട്ടിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് വഴിയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ദെൻ എന്താണ് സ്റ്റെയിലിങ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് സി എസ് എസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഇഷ്ടമുള്ള സെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എസ് സി എസ് എസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇൻസ് പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് പാക്കേജസ് നമുക്ക് വേണ്ട നോട്ട് പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും നമുക്ക് അത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം വൺ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയിലോട്ട് സി ഡി സ്പേസ് ഫയൽ നെയിം ദെൻ എൻ്റർ ദെൻ റെപ്പോസിറ്ററിയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ വി എസ് കോഡിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ് സ്പേസ് ഡോട്ട് അടിക്കാം ഇങ്ങനെയും അടിക്കുക ഇതല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വിൻഡോ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് വി എസ് വി എസ് കോഡിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ദൻ നമുക്ക് ഇത് റണ്ണ് ചെയ്യ
ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോയിലാണ് പോർട്ടൽ റൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടും വേണമെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യാം എൻ ജി സർവ് പിന്നെ ഡാഷ് ഡാഷ് പോർട്ട് ദെൻ പോർട്ട് നമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ പോർട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 